4月11日木曜日ですえっ、ー、と今日は雨は降ってないんですけどまあ曇りですねちょっと風が強いです気温は17度ぐらいえっ、ー、と今週はですねあのー、前回お話ししたようにあのーこの庭の入り口のフェンスのところにあのゲートがあるでしょあそこの上にあのブドウを這わせるアーチアーバーっていうんですかねあれを作りましたただブドウの成長があまりなんか場所が良くないのか土が良くないのかなんかあんまりね1年植えてから1年経ってる割に成長があまりよろしくないのでちょっとあれは場所を変えるかもしれないですそれでとりあえずそのブドウの反対側に今あの木工バラを植えたんですよでちょっと日当たりのこととかも考えた場所に植えたので木工バラの方がこう早くアーバーを伝ってくれるかもしれないですねちょっとねシャインマスカットはまたちょっと考えますでそのアーチをねこう丸く作ろうと思ってでまあ、例によってパレットの材料を使うのでこう曲線を出すのは綺麗な曲線にするのは難しいのでこの十二角形の円の半分っていう感じにしようと思ったんですよ。でそこの柱の幅が1 7 0ンチなので。直径1 7 0センチの正十二角形の上半分この部分だけっていう感じで作ろうと思って夜寝る前にそれを考えてて正十二角形ってことは360割る12でってこう角度とかを計算しててでまあそのパレットこのくらいのやつをこう台形に切ったやつをこうくっつけて半円状にすればいいかなってこう寝る前にベッドの中で横になりながら考えてたんですよ。で実際それを作るってなった時になんかもっと簡単な方法を思いついたのでまた例によって現物合わせで。作ってまあまあうまくいきましたその出来上がった様子はあの明日のメインチャンネルのビデオでお届けしますのでぜひご覧くださいでねそのアーチがだから結構高さ僕が手伸ばしても届かないぐらいだから2メー,ター2メー,ター半ぐらいかな3メ, 3メー,ターまではないか2メー,ター半ぐらいの高さにななったのでなんかねまたそこのアーチのデコレーションとかでなんか面白いことができそうだなと思っています。でやっぱりあの今ほんとちょうど新芽が樹木の新芽が出てるところなので本当にねこの間そのの間そ庭様子をお見せししたでしょその時からもまただいぶ様子が変わってるんですよ葉っぱがすごいもうどんどん大きくなってきてるしそれでえー、っとね今バードハウスを3つ設置してあるんですけどもそのいつもよく映す今グリーンで。グリーンのペンキで塗ってあるあの型流れの屋根の形の
バードハウスにあそこ今山柄が入っていて向こうのあのタイニーコーテージを建ててるエリアの入り口のゲートのあの赤いあの空き缶の屋根にしてあるあれにシジュウカラが入ってるんですけどどうもねそっちの赤い方のバードハウスでなんかね鳥同士でね奪い合いが起こっていてなんか深刻な住居不足が起こっているようなのでなのでまたね急遽ね新しいバードハウスを1個作ったんですよ。であのその今ここに目の前に置いてあるグリーンのバードハウスはいつもすぐ鳥が入るんですけどなんかね去年の春に判明したことなんですけどなんかあの鳥が外に出てきて口を開けてるんですねくちばしパパーってやってでこれは何だろうって思って思ったらあのコメントで教えてくださった方が何人かいらっしゃってあれはちょっと鳥あのバードハウスの中が熱いんじゃないかっていうで口を開けてその体を冷やしてるんじゃないのと。教えていただいてよくよく調べたらその通りだったんですよねなのであの屋根の上にあの銀色のこの日差しを跳ね返すシートをペタッと貼ってそしたらねあの改善されたんですよ全然口を開けなくなってでただそのそこにあるそのグリーンのバードハウスの素材があのリンゴ箱を使ってやってるんですよ。でリンゴ箱の板っていうのがどのくらいかな割と薄いんですよね。ゴミゴミ7ミリぐらいかな。なので割とあの外気の影響を受けやすいんだと思うんですよね。で昨日作ったバードハウスが。割と日当たりのいい場所に設置するつもりで作ったのでパレットの板で作ったんですよでパレットもしかも厚手のパレットの板で作ったので多分1センチ以上11ミリ12ミリぐらいあるのかなの板で全て屋根も壁も作ったのであれならねあの直射日光が当たるとこでもそんなに中の温度が上がることはなさそうなので、うん、で割とコンパクトめに作りました。中の巣の材料があの床面積が広いとね、その素材もそれなりに必要になってしまうので運び入れるのが大変かなと思って。うん、昨日も設置したんですけど、多分二三日中には鳥が入居してくれるでしょう。そんなわけで、えー、と今日いろいろね地味な杉の葉っぱを片付けたりあとこっちののり面ののり面の工事はちょっと来週にしようちょっとねなんか腰が怪しいのでやめておきます<笑>あとはサックスの練習して明日は明日はお休みでちょっとゆっくりしようと思いますいろいろ買い物に行ったりならそんな感じですじゃあまた来週もよろしくお願いします